エーテル時代のシュタイナ皆さんこんにちはえー、っと今回の動画は少し長くなってしまうんですけれどもえー、っと最後のあたりに皆さんの考えをちょっとお聞きしたいなと思ってであのコメントでねその考えを聞かせていただけるように質問をしているので、えー、まあできれば最後まで見ていただけると嬉しいです。今回のテーマは「シュタイナーの翻訳は神業」っていう感じでお届けしたいと思います。えっ、ー、とまあもう本当にこのタイトル通りなんですけど私自身もあの時折ですね、まあ、いろいろな理由からシュタイナーのドイツ語の文章をですねあの日本語に訳すっていう作業をやっぱりやるんですけれども絶望するぐらい時々難しい時があるんですよねあのまあ、全てがそうだとは言えないんですけれども実際自分がその訳するようになってからあのいかにこのシュタイナーの翻訳をねこれまでしてくださった人たちのあの仕事がね異業すごい仕事だったのかあのすごいことだったのかっていうことを改めて感じるんですねでそれに対する感謝の気持ちっていうのがやっぱりすごく感じるようになりましたとそれでですねあの以前ね一度ちょっとあのドイツ語のオリジナルとその日本語の訳文との違いはどんな感じですかっていう質問をいただいたりとかしていたんで、まあ、それに関することをちょっと私なりにお話ししたいなと思うんですけどあのドイツ語ですねシュタイナーのドイツ語っていうのはすごい特殊だと思うんですよ。でまあ,あのシュタイナーのドイツ語普通のドイツ語じゃないと思っていてでやはりすごい唯一無二なんですね。日本語だけを読まれているあの方にはちょっと分かりにくいかもしれないんですけれどももうねシュタイナーのドイツ語っていうのはものすごく言葉に力があるんですよね言葉の彼のドイツ語の言葉の力っていうのはもう本当にちょっと他では感じられないようなそのパワーなんですよ。で彼が活躍したのは20世紀の初めですのでまあもう本当に100年前ですよねその頃の言葉なんで少しこう今の言葉とズレがあるかなと思うじゃないですかでもそれが彼の言葉はにはそれが感じられないんですよねで、今聞いても全然、あの、何の問題もないっていうか、今喋ってるのかなと思うようなぐらい、時代のズレを全く感じない。で、なんか、ある種、時間とか時代とかを超えたような、なんか言葉遣いがされてるんですよ。で、彼のその言葉、ですごく特殊なのは、まあ、日本語でもねそれはよくできることなんですけれどもすごく造語が多いんですよね造語ってその言葉を作るってことですね自分で彼はすごい言葉を作っているんですよね新しい。でそれはあのなぜそういうことをしているのかというとやはりそのうーん純粋思考っていうのは皆さん聞かれたことがあると思うんです。シュタイナーの、えーまあ、自由の哲学とかで出てくるその、まあ、概念なんですけど固定化した観念そのこれはこういう意味ですよってもうなんかその一つの言葉にいわゆるなんか特殊なもうあの定義がされていてこれはこういう絶対的にこういう意味ですよっていうなんか具体的なイメージがもうついてしまっているようなそういう言葉ってたくさんあると思うんですよね。でシュタイナーの場合はもう固定観念でガチッとなっているような言葉を多分
使いたくないというか使えないっていうのがやはりすごくあったと思うんですね。っていうのは彼はその自分で知覚するわけじゃないですか霊的に。でその知覚によって他の人がまだ知ってないようなその霊的な秘密っていうかそういう事実を知覚しでそれを認識して。行く時に私たちが普段使っているような言葉に変換して言ってくれるんですよね。でその際にやっぱすごく必要になってくるのが新しい言葉とか新しい表現を作るってことなんですよね。そういうあの理由から彼はその新しい言葉新しい表現っていうのをすごく作ってて。あのですので、まあ、ドイツ語がねよくわかる人でもあのシュタイナーはそういう感じで他の人が使わないような言葉っていうかまあ他に存在しないような言葉をたくさん作ってでそれをバンバンバンバン使っているので実際うん聞いてもあのドイツ語がわかるからって言って聞いたら全部わかるっていう話でもないんですよねシュタイナーの場合は。うんだからその何て言うんですかねその彼のそういう自分でその想像したクリエイトしたその言葉の中にある種霊的に知覚しながら入っていくことで、まあ、前も一度お話ししたんですけど読んでる人が彼の言葉クリエイトしたその言葉の中に自分が近くしながら入っていってそれをねその一種の霊界の窓みたいな感じで開けていってそれで自分もそこに触れていくっていうのプロセスが起こると思うんですよねうまくいけば。翻訳する時ってなんかそういう作業がある種やっぱり必要で,でそれが。ドイツ語で読んでるとそれが直接的になんか一種体験としてなんとなく体感できるところがやっぱりあるんですよね。まあいい日本語の,あの本とかを読んでても同じことだと思うんですけどなんか頭で全部理解しなくてもその体感で体験しでできるみたいいいななことがやっぱり結構多いじゃないですかでまあシュタイナーもドイツ語で読んでるとやっぱりそういう感じのところがやっぱあると思うんですよね。ただそれがですよあの日本語に訳すとなるとその,あの割と体感で感じるみたいなそういうこうなんか一種のいい意味での生き生きとした意味での曖昧さっていうのかがねちょっと。無理が出てきますよねで日本語で訳すとなるとドイツ語で読んでて「うーんなるほど」っていう感じでビビッとくるとかねなんかその,あのレベルで置いておいてそこそれから日本語に訳すっていうことはちょっと無理なんですよね。だからそのものすごく一回消化して。ドイツ語をでそれから日本語に訳していけるから本当にすごいある意味神業に近いような状,状態になっていくと思うんですよね。で私もこう最近いろいろ考えててその高橋巌さんがね、まあ、最初にすごく日本シュタイナーの,その本とかを日本語にあの訳してくださっていて。でそれももう何もないところからの一からのスタートだったと思うんでそれをこうゼロから始められたっていうことのすごくあの意味の大きさがそれをやられたっていうことはものすごいなってすごく思いますしそういう先人の方がいたっていうことの大きさそしてまた西川さん西川龍藩さんが。すごいスピードでいろいろなあの本を訳してくださっていたそれもやっぱりすごいですよね。で前のねあの動画でお話ししたんですけど第五福音書はもうあのね漫画の第五福音書ですよ。
この漫画の第五福音書なんですけど、うん、ダイナーの講演録そのままの内容が入っているんじゃなくて西川さんがあのいろいろなあシュタイナーの,そのキリスト論をまとめてひとまとめにしてすごく分かりやすく一つの流れにまとめてくださっているものを漫画化されているんです。でまあ、それ以外にあの西川さんはこの「あの大五福音書」っていうそのシュタイナーの講演録自体も翻訳されていまして1986年にもう出ているんですよね。これ私がそのドイツとかに留学するずっと前に訳してくださっていて。あの大五福音書は連続公演第五福音書赤社研究による第五福音書が、えー、と2021年にも、えー、高橋巌さんがまた訳されていますね。私の知っている限りこの2つの,あの訳本が出ているんですね。でまあ、これも結構あの難しい内容なのですごくこれもありがたいことだなってこれが出ているっていうことはですねこれ個人的にやっぱ少し気になるのがこれはあのこのちょっと見えるかな光っててちょっと見えにくいかなこれがシュタイナーのねドイツ語のオリジナル版ですよシュタイナー全書の。でこれが、えー、とシュタイナー全書148番になるんですこれがねそのオリジナルの「えー、赤社研究による第五福音書」っていう講演録になるんですけどこうものすごく分厚いんですよね。でこれだけの内容全部があの入っているんです。というのはですねこれねもうあの西川さんとか高橋さんが訳してくださっているのはこの最初の5つの講演なんですよ。でまあこれ一番最初ねこの連続講演であのオスロ今でいうオスロとベルリンハンブルグシュトゥットガルトミュンヘンクルンっていうことなんでオスロでの公演だけが、まあ、日本では訳されているっていう形になっているんですよね。ここにあの訳されているんですけれどもやはりこれがすごく重要だと思うんですね。これ以外の公演も私はやはり結構重要じゃないかなと思うわけですよ。ただねやはりこれを全部訳すこれ結構小さい文字でこう入ってますよねあのなのでこれ全部ね訳すってなるとかなりね日本語でもこれえっ、ー、とこれ5つの公演録そのオスロの公演録がこう載っててこれですよねこれの倍になってもっとぐらいになるのかな、うん、これの3倍ぐらいにはなるんですよだからだいぶ分厚い本にはなると思うんですよ。でそれでまあやはりそのオスロのその5つの,その連続公演あってでその後まあベルリンでも、まあ、それのある意味繰り返しみたいな感じにはなっているんですよね。うん、ただやっぱり最後の辺そのハンブルグとかシュトゥットガルトとかミュンヘンとかクルンとか他のねドイツの大きな都市でねそのシュタイナーが「まあ、あの大五福音書」っていうタイトルで、えー、まあ講演している中でねあの最初のねオスロの5つの講演では全然言ってなかったような内容も結構入ってきているんですよ。で私今回その考えていてあの西川隆藩さん亡くなって10年のタイミングでこの漫画のこの「シュタイナー第五福音書」っていうのがこう出版されてでやはり西川隆藩さんが本当にすごく
あの主体なんだ愛護福音書っていうのをすごく重要視されていたんだなっていうのを痛感したんですよね。でそれにすごく心を打たれたところがあってそれでこう見てみるとこの高橋さんもその2021年にまた改めてこの第五福音書も訳されているっていうことでやはりこれは。日本でこの「第五福音書」っていうものの意味がすごくあの重要なものっていうこのメッセージなんじゃないのかなってすごく感じ始めているんですよね。でそういう意味でおそらくこ,のこういうメジャーなその出版社からだとやっぱりこ,のこ,れ,これだけの内容こう重い内容ですよ重いというかこの,あの、まあ、いくつか内容的にはちょっとあの繰り返しになっているところもありながら、まあ、ちょっと新しい内容も出てくるというちょっとマニア向けっていうか本当に研究者主体な研究者向けでみんなにこうとりあえず読んでもらえるっていうこういう形ではない。と思うんですねここまで全部のものを訳していくっていうふうになると、うん、私個人としてはねまあ,あの本当にさらにねこのシュタイナーのこのが「第五福音書」っていうテーマもう本当に重要なシュタイナーのキリスト論の中でもすごくメインになるだからこそ西川さんもこれ最後漫画で出したかったんだろうなっていう気持ちがすごくあ,のあったと思うんですけど、まあ、そのような内容をねやはりこう全部こう訳してみたいなっていう気持ちがすごく自分の中であるんですよ。でそれに関して皆さんは例えばどう思われますかね、うん、あの興味のある方とかいらっしゃいますかねそれをねちょっと今回皆さんにね聞いてみたいなと思ったんですよね。でなんかこうこ本当にこのこれに何かメッセージが隠されているんじゃないのかなと思うんですよね。一般受けするような本ではないかなと思うんですよね。こう17も講演が入ってるんですよこの中で。で,でやっぱりこれでもねマリー・シュタイナーがシュタイナーの死後。これ全部この「第五福音書」っていうタイトルでシュタイナーが講演している内容を全部集めて出しているんですよねだからなんかその中でやはりその最初のねベルリンじゃないわあのオスロであの話した内容があのベルリンでまあどういうふうに変化しその後、えー、ミュンヘンあハンブルクシュトゥットガルトミュンヘンえー、来るんでどういうふうにそれがこう変容していっているのかっていうのも結構読んでいくとあのすごく面白いっていうかその興味深い、うん、なんかそこにその霊的なねそのうん,なんていうのかなメッセージっていうかそういうのが感じられると思うんですよね。うん、ですのであのーまあ、そういう意味で私はすごく重要だと思っててで全くお金は儲からないと思うんですよねこういうこういうマニア向けのものを全部訳してもでもやはりその、まあ、私はこうちょっとやってみたいなってすごい難しいなっていうのは思うんですけれどもそれだけの西川さんの思いがあった。この「第五福音書」っていう講演連続講演録でもあるしそれでね西川さんのこの本の,あの訳本のね一番最後に西川さんはまあこの5つのねオスロの,あのものしか訳されてはいないんですけど一番最後のね役者の後書きのところでねきっちりねあのその後その他のね都市でねドイツの都市でこの公演が行われていますよっていうのはあのちゃんと記載されているんですよだからなんかねこの,<笑>あの役者後書きこれを読んで西川さんこの全ての公の演
を一応こう他のねあの都市でもあのシュタイナーは講演をしています大王福音書のというタイトルでということを。もうね、記載されているのを見てねなおさら私これちょっと訳したいなっていう気持ちになってきたわけですよ。でもちろんねそのこの今回のタイトルでもあるようにもうこれ「シュタイナー」を翻訳するってまあもうほんと神業に近いようなことで、えーまあ、難しいのはもう。う承知なんですけれどもそれでもちょっとやってみたいなという気持ちに今なっているところなんです皆さんはどう思われますかねこういうマニアック的なこと研究本みたいなそういう、うん、ことに対してどう思われますかね私はまあ私の夢としてはねやっぱりこのシュタイナーの全集そのドイツ語の全集に匹敵するようなこう日本版みたいなでもう、えー、シュタイナー全集ナンバーつけてで全部がねその本当にシュタイナーを研究できるあのようにあのシュタイナーが研究したいって思う人のたちのためにそういうものがいつかできるようになったらいいんじゃないのかなっていうなんかちょっとあのユートピア的なその夢を私は持っているんですけれども皆さんはどう思われますでしょうかあのよかったらコメントでお知らせください。